有吗？哇，姐，你过来看，怎么了？江姐转发我微博，我瞬间多了好几千个粉丝呢。你就这样大惊小怪的，吓死我了！游戏大神吹清我小透明，我当然兴奋了，我恨不得让全世界都知道。江小野不是你男朋友吗？他关注你的微博，就值得你这样啊？他可是游戏大神啊！姐，你这什么表情啊？我怎么觉得你对江小野的感觉，像是那种粉丝追偶像的呀？把偶像追成男朋友，这是多少小女生梦寐以求的事情呢？我想想都脸红。你对秦斌，真的没感觉了？反正横竖都没戏，嗯，没感觉了。如果，我是说，如果，秦斌也喜欢你呢？哼，那我就拿起我的小皮鞭，啪啪抽他。把之前的账所有都还回来。没想到你喜欢这种类型啊，姐，我就想象一下而已了，也不是喜欢什么类型，你别多想。我才没多想呢，你自己玩吧你。你吃不吃？不吃。睡在这儿，佳宁，病了吗？去医院吧，脚不病了。干什么？只有在梦里，我才能这样抱着你。别说胡话了，我送你去医院。不用了。六年前 A 城的赌场里，是不是你？也许你当时跟我说的话，只是无心之言，但是你那句话，给了我勇气，在我最失落的时候，给了我活下去的勇气。所以这么多年，我一直在找那个人。我想跟他说声谢谢。现在我终于找到了，谢谢你，周老师。六年前，你在赌场是为了找你母亲。你知道我为什么会在那儿吗？有你陪我，逃命。人生本来就是一场不孤独的仗。是因为对那个人开枪。前方的路在蜿蜒。你枪是向南开的。我提向南扛了下来。想我这后来我们就在逃命。可是终究没有逃脱，因为对方的实力实在是太大了。
三娘，这么多年来，我不是没有挣扎过，只是有时候我真的很累，我一次又一次的想要改变自己的命运，可是我背负的真的太多了。香兰的爱，扎叔的恩情，这一切都不是说忘就忘，说上就能上的。没关系，以后所有的事情我都跟你一起面对。我想对你说，金雅问我，我愿你在我最困难的时候抛弃了我，而在你最困难的时候，我在哪儿呢？以后都不会了，我会一直陪着你。我会一直陪在你身边。你的勇气，加上我的勇气，我相信没有什么是过不去的。嗯佳妮啊，你多吃一点，你看看你那么瘦。佳欣啊，你前几天跟小野见面见的怎么样？哎呦，你看看你这么大的孩子，吃个饭都不利索。嗯，还行吧，还行啊，<笑>那太好了。我跟你陈阿姨那是十几年的老朋友了，知根知底。你跟小野呢，年龄也相当，小野长得又那么帅，你们俩要真能走到一起，那妈妈就放心了。<笑>啊，佳宁，你爸前几天公司啊招了一个项目总监。跟你一样，也是海归，美国麻省理工毕业的。齐安先是报啊，阿姨、爸爸，你们不会是让我去相亲吧？哎呀，你看那个嘉欣都有对象了，你是不是也应该考虑一下了？对呀、啊，对呀、啊，姐，你得好好注意自己的个人问题。阿姨、爸，谢谢你们的关心。但是这个阶段，我希望还是以工作为重。也不是叫你立刻就嫁人，啊，先去见见嘛，啊，去感觉一下。嗯，你不能老是工作，啊，工作也得有讲究个，将持有道。对，去看看。我真不用。这样吧，耀明，我看佳宁啊，她是比较洋的，咱们这么做是不是有点太土了？你下个月公司不是要开年会吗？到时候你就把佳宁叫上。佳宁，你就去公司看一看、见一见，感觉一下总是可以的吧？是啊，是啊，来吧。真不用，爸。其实我已经有喜欢的人了。姐，你不分手了吗？就是这样了。这我不反对，但我也不赞成。爸，我已经是大人了，我有自己的判断能力。周小山，他就是我认定的那个人。妈，宝贝，你姐的对象怎么回事？跟妈说说呗。他的一个同事也是国外回来的。哟，还
海归啊，那不错啊，父母干嘛的？家境怎么样？他爸妈好像都去世了，他从小靠别人资助上的学。有这样的，那不行。但是赵小山本人特别优秀，要不然我姐怎么会力排众议把他招进来？哦，合着他还是你姐的部下？哎呀，他们搞实验怎么有那么多等级制度之分？啊，不行，绝对不行。嗯。你又没见过人家，怎么就一票否决了呢？你傻、啊，那我们家什么情况你不知道啊？哟，我们家什么情况啊？你爸就你们两个女儿，那往后家里家外的，所有的一切还不都是你们姐妹俩？那万一来一个居心叵测的男人，那你爸的心血不全白费了吗？妈，瞧你说的，搞得我们家有皇位要继承似的。你懂什么呀你？我告诉你，你还小，这婚姻大事呀、啊，还得父母帮你们把关，知道吧？嗯。姐，嗯，爸在书房里跟你怎么说的呀？也没说什么，不支持也不反对。这老狐狸，对自己家里人也摆出董事长的谱。哎，你说，爸要是见了赵小山不同意怎么办呀？为什么不同意啊？就算他不同意，这也是我的事情。哎，不对啊，姐，你和赵小山不是分了吗？怎么这会儿又像是复合了？嗯，陈佳宁，打脸两个字会写吗？会。什么时候的事儿啊？哎，赵小山做了什么让你回心转意的？你怎么这么不坚定立场呢，姐？听不到，听不到，听不到。我警告你啊！你要想让我在爸爸面前听你说好话的话，你必须老实交代。姐，你说嘛，你就说嘛。这么想知道？嗯哎呀，佳宁那个男朋友啊，背景太复杂，无父无母，从东南亚到欧洲上学，还是靠别人资助的。对了，他比佳宁还小一岁，还是佳宁的下属呢。我觉得这个男孩子，我们不得不防。别担心，我自有打算啊。嗯哎，阮先生，您辛苦了。酒店帮您安排好了，国内的工作已经交接清楚了，就等您到了。车就在外面。江宁还分手了，之前，是啊，回来一程。理由呢？怎么没写？这个太私人了，查不到。你怎么看？光看履历，很优秀，但是经历也十分复杂。复杂就表示目的不单纯。您的意思是，他和裘小姐在一起，还有其他目的？替我做件事儿啊，您说，邱总。卧龙每日坚果甄选全球优质坚果，六种搭配营养健康。你好，二位，每日坚果，我们这边有成人款的、儿童款的，还有妈妈款的。二位要不来盒妈妈款的？看来最近伙食不错呀、啊。我看你啊，应该来一盒儿童款的。喂，是。好，我知道了。怎么啦？推销电话。
你好，周云泽，邱总的办公室等你，这边请。周先生来了。你好，叔叔您好，周小山。不好意思，啊，周先生，我们董事长习惯没人叫他邱总。邱总您好。坐。哎你跟嘉玲的事我都知道了，你喜欢他吗？我爱他。我喜欢你的坦率，对商人而言，坦率那就是笑脸。赵小山，你配不上我女儿，因为你的背景太复杂了，而且疑点太多。你在去欧洲之前呢？你所有的一切都是空白的，我查不到。你之所以能够去欧洲，那是因为有人资助你。那个人是谁？他为什么要去做你？最后也是最奇怪的一点，在一个多月之前，你非常坚决的跟嘉玲分了手，飞回了欧洲，然后没过多久你就突然飞回来跟他复合了。我想请问你，如果这个父亲换作是你，你不会担忧吗？邱总，我现在能说的就是，这些所有的事情都是我的个人隐私。而您所提出的所有问题，在嘉宁心中他已经有了答案。我和嘉宁在一起，没有任何目的。越是不能说，就越有问题啊！时间可以证明一切。告辞。不管你怎么证明，我都不同意你跟嘉宁在一块儿。裘佳宁现在已经是成年人了，她想和谁在一起那是她的自由，不需要得到任何人的同意。告辞，裘总。你怎么？下次请假的时候，记得找一个天衣无缝的借口。还有，接你的车子是我爸公司的车牌。他说什么了？回去再说。既然来都来了，我去跟他把话说清楚。佳宁，来来，坐。我有话跟你说。说周小山是吧？不管你是什么态度，跟周小山说了什么，反正他就是我认定的那个人，我不会改变的。哦，你认定的那个人，那你认定的这个人，你对他了解有多深？你看清楚他了吗？清楚啊。求生是爸爸一辈子的心血，任何男人只要娶到了你，娶到了嘉兴，就可以少奋斗二十年。佳宁。你真的不知道名利对一个男人有多大的诱惑力啊！所以你觉得周小山跟我在一起是为了我们家的钱？他的出身、他的背景，还有他的所作所为，不得不让我产生这样的联想啊！爸，你知道吗？这次出国的时候，有一家跨国集团出五百万美金，让我带着我的项目投奔他们。当时只要我答应了，就连全世界最顶尖的实验室都是我的。做我们这行的，只要过得去良心这一关，钱对我们来说一点都不是难事。所以你说，周小山是为了钱才跟我在一起的，根本就不可能。这是你的片面想法。爸，我知道你是关心我，可是你就相信我这一次，好不好？那我问你一件事儿啊。当初跟你妈一块儿出国的那个男的，现在过得怎么样？我妈说他们出国以后花光了钱，那个男人就走了。那男的当初来找过我，他跟我说，只要我给他十万块钱，他就愿意退出
十万块钱对我来说不多，但是当时我在气头上我就没给，所以我现在很后悔啊。如果当时给的话，那你妈可能就不会晚景凄凉了。你是怕周小川跟那个男人一样？你现在谈恋爱的样子，就跟你妈当初是一模一样。你是我女儿，我不希望你重蹈覆辙。嗯，可是爸，嗯，我妈亲口跟我说，她不后悔。不可能，你在编嘛，你在编嘛，你。别再骗自己了。你看到钟小山，就像看到了当年那个男人。他就像我妈当年义无反顾的爱的那个穷发家，虽然他一无所有，但是我妈最终还是选择了他，离开了你。所以钟小山的出现，再次提醒你，当年在感情中是个失败者，所以你才会极力反对我们的，对不对？好了，我现在不想说他。好了，我说我不要谈了嘛，你走吧，你走，你走，你走。其实钟小山他不是。不要说他，好不好？我不想听到他。出去！我我不想看到你们。爸。老顽固，老古董。你还笑？我跟我爸闹成这样，为了谁啊？为了我。那你说，现在怎么办啊？佳妮，我问你啊，你爸对你的反对，对你产生了什么影响吗？其实无论是工作上还是生活中，你都足够独立，所以你爸对你的反对，其实对你产生不了什么实质性的影响。你渴望得到他的认可，那是因为你在乎他，你爱他。和他闹，违背了自己的初衷吧？是我爸爸他先摔东西的。他那么生气，但其实还是心疼你的。你到底帮了谁啊？佳宁，不要因为我伤害到家人。没想到这种狗血的事情会发生在我身上。那你说，现在你爸？你说你这么急着得到你爸的认可，是急着跟我在一起了吗？嗯。周小山，我这不是在帮你想办法出主意吗？有些化学反应呢是当下的，有一些需要时间的催化，给你爸一些时间，他会明白的。他要是想不明白呢？那我们就谈一辈子恋爱啊，开心一点吧。开心不起来。邱佳宁，你要是再板着脸，我就干嘛？我就当爹亲你。带你去玩，玩什么啊？别怕啊，别让你走，让你走，别怕。哎，怎么倒了？没事，没事，没事。等等等等等。哎，哎，我我我，哎，当心当心当心！哎，我不走，一辈子都不走。哎哎，对，对对对对对对注意平衡啊，眼睛看前面。你自己能行吗？嗯。那我撒手了。嗯。注意啊！慢点，慢点，啊！哇，这个事好像不是很难哎。慢点啊，裘佳宁。我我我。喂，佳宁。先生，对不起，对不起。佳宁，你没事吧？我没事，我没事。你没事吧？我没事，你手。先生。你要不要去医院看一下？不
，要不然这样吧，你给我留个联系方式。要是你哪不舒服的话，你给我打电话，我陪你去医院。先生，您留我的联系方式就好了。有什么情况你直接找我，后会有期。对不起啊，没事。蒋经理没事吧？没事，别气了，走吧。没关系，阮先生，这是原计划的投资报告，你看一下吧。所以你的结论是可以投啊？是的。其实一个药物研究，一旦进入到临床阶段，它的市场潜力就已经被预估了。虽然原计划已经进入到一期，但由于国际上对中国的科研水平一直持观望态度，大家都是将信将疑。但恰恰我认为。这是对天成基金最有利的因素。辛苦了，阮先生，我还想再多问一句。您此行的目的应该不仅于此吧？如果你们想找专业人士来辅助这次案子，并不是什么难事。可为什么非要找和原计划有着相同研究方向的哈里实验室要人呢？就算是为了专业性。可为什么非要找和原计划有着芥蒂的我呢？那苏老师觉得，我应该是出于什么目的、啊？我在等阮先生的回答。嗯、还是苏老师认为，我们想搞破坏吧？原计划现阶段资金链紧张，只要我们不出手，六成以上怕是难以熬下去。如果我想看到一个负面的结果，又何必大费周章？苏老师，投资原计划可是事关数十亿的经营。投资，说白了就是投人。况且我也想象不到。有谁比苏老师更了解原计划实验室里的情况？不是吗？但愿如此吧。倩姐，你怎么突然回来了？那个国外怎么样啊？哈里教授是不是特别厉害？你有没有学到什么独门绝技？坐下说吧。<笑>你一下子问了我这么多问题，让我先回答哪一个？我这不是太高兴了吗？哼<笑>，你呢？怎么样？我没去你给我介绍的公司、啊，为什么？一方面我觉得自己没什么天分吧，另一方面也看不见什么未来。啊，正好我有一个同学在一家民办学校办事儿，然后他们缺老师，我就跳槽了。哦，原来现在是郑老师了。<笑>啊，对了，倩姐，你还没说呢，您这次到底为什么回来呀、啊？因为原计划。我没弄明白，他们想投资原计划，他们也知道你当初离开公司的时候并不愉快，为什么还要找你做专业咨询呢？这也正是我疑惑的地方。我总觉得天成基金此举一定还有其他的目的。那你为什么还要答应他们呀？外边的人都只看到哈里实验室的风光，其实教授本人早就已经危机四伏了。这么说，哈里的项目实际上是没有成功的可能性的。他本人又不愿意承认自己的失败，研究员碍于他的威严，就把实验室所有的数据都进行了粉饰和包装。他岂不是和我们当初……没错，和
和我们当初为了推进实验做的手段是一模一样的。可是微微，我们当初那样做是没有存半点名利心的，对吗？哈里教授仅仅是为了保住自己的地位和名誉。他就那么有名了，为什么呀？高处不胜寒。既然哈里实验室和原计划是相同的研究方向，那他为什么会允许你来协助天成基金呢？这正是有意思的地方。反正我是不想把我剩余的生命消耗在他那里，所以我必须回来。倩姐，我支持你。说吧，你要怎么做？帮我打探消息。前阵子出国旅游了一趟，一点伴手礼，这么客气啊！哎呀，我在实验室的时候没少受你照顾。好怀念倩姐在的时候啊！怎么了？那个项目不顺利啊？项目倒是挺顺利，就是人搞得乌七八糟。哎，不说这个，你喝点什么？啊，服务员。你是说裘江宁和周小山好了？嗯。更奇怪的是，周小山中间突然和裘佳宁分手，回 A 城去了。周小山、裘佳宁、A 城。等等，阮文昭也是 A 城来的，会不会他和周小山有什么联系呢？就算他们有什么联系，也不至于绕那么大圈子吧。苏老师，我们打开天窗说亮话吧。原计划我会投资，但我不想进行的那么顺利。什么意思？我帮你干掉裘佳宁，以天成基金的名义令你重回实验室，所以我需要你替我把握时机，告诉我什么时候介入，能够获取最大的话语权。好，报告我会重新拟定。不好多时了，客气了，黄总。黄总，你好。我这次是代表天成基金专业顾问回国，以后还请您多多关照。嗯，好说，请进。行。宋老师，嗯，这凉凉的，都是中国人，同胞，我们要是做的到不到的地方，您得多多体面。黄总，在其位谋其事，你们要是做的不到位，我也很抱歉，我只能如实写进报告了。王总考虑的怎么样呢？阮先生，我相信天成的实力，不过你们开出的条件实在是……我们一次性注入十几个亿的资金，要求介入核心研究人员管理，这个要求并不过分吧？这样吧，黄总，给您一周时间考虑。超过这个时限成与不成，天成将不再考虑注资源计划
原计划要在那笔采购资金，怎么到现在也没安排上？哎呦，黄总，不瞒您说，这笔钱我真不敢批。咱们现在资金链绷得很紧，按道理我们应该收回来的款项数额是很高的，但是账期长，回款慢呀、啊。原计划那笔钱，我要是放了，真怕资金链断了。这样吧，应收款项那边你再去催，一旦有回款。立刻发原计划的采购款。好，没问题。黄总，裘老师来了。黄总，不好意思，又有一对单子需要你签。又是三彩童子的事儿，看来我得先走了。你们慢慢聊，谢谢。裘老师，请坐。我最近都怕了您了，您也来准备好事。现在是项目的攻坚战阶段，再熬几个月就会迎来曙光的。但愿如此吧。哦，对了。上一次我们提交的采购款还没有批下来。哦，我去催。不会是公司这边有什么问题吧？呃，没没没。曹老师啊，您就安心做研究，剩下的事儿交给我。谢谢您。苏老师怎么肯定，最后 Original Life 一定会回来找我们？一旦进入到临床，依照我对实验室的了解，他们现有的设备是无法继续支撑试验的，这就势必要采购一批新的设备。但是这是一笔很大的开销。另外，我通过以前的一些关系，抬高了募集临床试验病人的试药费用，这就意味着他们接下去进行的二期临床募集又要抬高预算。在这样的双重夹击下，我就不相信黄总他会不低头。很好。不过我好奇的是，就算阮先生你要到了管理权，打算怎么让我取代邱佳宁呢？毕竟他现在是项目的中坚力量，无缘无故就让他下位，似乎这不太合理吧？苏老师，你做好我交代的事情。我自然会做好承诺你的事情。来电话了，我们上个月递交的一期临床实验的报告已经通过了审核，并且批准我们进入二期临床实验。妈的，我们加了那么多班，总算被白加。就是啊，那那邱老师，我们今天是不是可以早点下班啦？对啊对啊，当然可以了。呃，除了固定值班的人之外，今天都可以早下班。哎，一楼准备了自助晚餐，是公司请大家的。来，感谢大家这个阶段以来的付出啊，开心是可以，不过下一个阶段我们依然要像上一个阶段一样，保持严谨认真的工作态度。石头哥这么高兴的时候，你能不能不要扫兴啊？他三块石头嘛，心哪硬得很。哎，我可原本想着请你们喝下午茶的，你们这么说我就算了。哎，你最好了，不行不行，放松放松。好了好了，别闹了啊！从明天开始就正式进入二期临床的预备阶段了，将会有更多的病例还有志愿者参与进来，也将面对更多的患者和家属的期望，还有同行的质疑。下面的各类审核也会更加的严格，所以为了我们共同的理想和目标，加油！加油！加油！加油！加油！